ప్రతిరోజు కిలోల కొద్దీ బరి ఉండే బ్యాగులు భుజాలకు వేసుకుని పిల్లలు స్కూల్కు వెళ్తూ ఉండటం మనం చూస్తూనే ఉంటాం అయితే రోజంతా వాళ్ళు చదువు ఆటలతో స్కూల్లో గడుపుతూ ఉండటం వల్ల బాగా అలసిపోయి ఇంటికి రావటం కూడా మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం అయితే ఈ దశలోనే పెరుగుదల అనేది వారిలో ముఖ్యమైన అంశంగా ఉంటుంది వారు తినే ఆహారంపైనే వారి పెరుగుదల భవిష్యత్తు ఆరోగ్యం ఆధారపడి ఉంటుందనేది పోషకాహార నిపుణుల అభిప్రాయం మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బడి పిల్లలు ఎలాంటి పోషక విలువలున్న ఆహారం తీసుకోవాలి తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయులు వారి ఆహారం విషయంలో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం బడికి వెళ్లే పిల్లల ఆహార విషయంలో ప్రతి తల్లిదండ్రికి ప్రతిరోజు ఎంతో ఆందోళనగా ఉంటుంది దీనికి కారణం తాము పంపించిన భోజనాన్ని పిల్లాడు సరిగా తిన్నాడా లేదా అని ఈ వయసులో పిల్లలు శారీరకంగా బలంగా దృఢంగా ఎదగాలన్నా చురుగ్గా ఉండాలన్నా చదువుల్లో ఆటపాటల్లో రాణించాలన్నా వారు తినే ఆహారం పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది అందువల్ల వీరు తినే ఆహారంపై తల్లిదండ్రులు ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతుంటారు ఈ వయసులో ఆహారంలో లోపం ఏర్పడితే భవిష్యత్తులో అనేక సమస్యలకు దారితీస్తుంది స్నాక్స్ ను ఎక్కువగా పిల్లలకు అలవాటు చేయకుండా వారికి పోషకాలుండే ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి అంటే ఉదయం ఒక పండు తేలికగా జీర్ణమయ్యే టిఫిన్ ఇవ్వాలి కోడిగుడ్డు రైస్ బ్రెడ్ సోయాబీన్స్ క్యారెట్ కీరా దోశ వెజ్ శాండ్విచ్ ఎగ్ ఆమ్లెట్ ఓట్స్ కలిపిన పాలు ఇవ్వచ్చు వీటితో పాటు పండ్లు కూరగాయలు తృణధాన్యాలు ఆహారంలో ఉండేలా చూడాలి పండ్ల రసాలు చాలా ఎక్కువగా ఇస్తూ ఘనాహారాన్ని తగ్గించాలి రోజుకు ఆరు నుంచి ఎనిమిది గ్లాసుల నీళ్లను తప్పనిసరిగా తాగించాలి ఇవన్నీ తగిన మోతాదుల్లో తీసుకోవడం వల్ల పిల్లల్లో ఎదుగుదల బాగుంటుంది స్కూల్ గోయింగ్ పిల్లల్లో చాలా వరకు ఈ పౌష్టిక ఆహారం మనం ఇంట్లో అందజేసినంత ఇదిగా మనం చాలా వరకు స్కూల్లో చాలా వరకు మిస్ అవుతూ ఉంటారు దీని ద్వారా వారి యొక్క ఎదుగుదలలో కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ వచ్చే జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మంచి పౌష్టిక ఆహారం మనం ఎప్పుడైతే పిల్లల్లో ఇవ్వడం జరుగుతుందో వారు ఎదుగుదలతో పాటుగా మనకి ఫ్యూచర్లో వారు ఎన్నో రకాలైన జబ్బుల బారిన పడకుండా శక్తివంతమైన ఆహారం అన్నది ఇస్తూ ఉండాలి వాళ్ళకి సరైన యాక్టివిటీకి సరిపడా ఎనర్జీ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు పిల్లల్లో చాలా వరకు చురుకుదనం తగ్గిపోవడం చాలా వరకు నీరసంగా ఉండటం క్లాసెస్ ను వాళ్ళు క్యాచప్ లేకపోవడం తర్వాత చాలా వరకు వాళ్ళలో లో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ రావడం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం సో అందువల్ల చాలా వరకు వాళ్ళకి ఫ్రూట్స్ తర్వాత వెజిటబుల్స్ లైక్ మోస్ట్లీ క్యారెట్స్ బీట్రూట్స్ తర్వాత ఎన్నో కలర్ఫుల్ వెజిటబుల్స్ వారి యొక్క ఆహారంలో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉండాలి పిల్లల్లో పాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాంతో పాటుగా వారి యొక్క ఆహారంలో మంచి ఎనర్జీ రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే యూజువల్ గా వాళ్ళకి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్సే కాకుండా ఇంకా హెల్దీ సీరియల్స్ కూడా మనకి హోల్ గ్రెయిన్స్ ద్వారా హోల్ రైస్ ఓ బ్రౌన్ రైస్ లేకపోతే హోల్ వీట్ తర్వాత రాగులు సజ్జలు జొన్నలు ఇలా మల్టీగ్రెయిన్స్ ద్వారా వచ్చే ఎనర్జీ చాలా వరకు ముఖ్యం వాళ్ళకి ఎందుకంటే వీటిలో పోషక పదార్థాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మైక్రో మినరల్స్ ఇవన్నీ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి తర్వాత బోన్స్కి కావాల్సిన మంచి కాల్షియం కూడా దీని ద్వారా అందుతాయి మనం ఎక్కువ పోషక పదార్థాలు అధికంగా ఉండే స్నాక్స్ లాంటివి హెల్దీ మీల్స్ లాంటివి వారి యొక్క ఆహారంలో ఇంక్లూడ్ చేయటం వల్ల వారికి కావాల్సిన అన్ని పోషక పదార్థాలు అందుతూ ఉంటాయి సో పిల్లల్లో మనం చాలా వరకు చూస్తుంటాము చాలా మంది ఈ వారి యొక్క ఆహారంలో మంచి పౌష్టిక ఆహారం ఎప్పుడైతే తీసుకోకపోవడం వల్ల వారిలో చాలా వరకు జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోవడం వారు చదువుల్లో కూడా చాలా వరకు యాక్టివ్గా ఉండ ఉండకపోవడం తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ తర్వాత వారికి రిమెంబరెన్స్ అంటే వాళ్ళు రీకలెక్ట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో దీనికి ముఖ్యంగా చూస్తే వారికి పోషక ఆహారం లోపాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉండొచ్చు సో అందువల్ల ముఖ్యంగా పిల్లల్లో మనం వారి యొక్క ఆహారంలో ఈ జ్ఞాపక శక్తి అధికంగా ఉండడానికి వారికి చాలా వరకు ముఖ్యమైన వైటమిన్ మినరల్స్ వారి యొక్క ఆహారంలో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉండాలి వీటిల్లో ఏంటి అని చూస్తే చాలా వరకు వారికి ఈ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి అలానే వారికి కావాల్సినవి ముఖ్యంగా ప్రోటీన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత వాటితో పాటు వారికి కావాల్సినవి ముఖ్యంగా బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ కూడా చాలా వరకు అధికంగా ఉండే ఆహారం వారు ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉండాలి తినే ఆహారంలో శక్తినిచ్చే పదార్థాలు తగినంతగా లేకపోతే పెరుగుదల లోపిస్తుంది పిల్లలు చురుగ్గా ఉండరు చదువుల్లో రాణించలేరు అందువల్ల పరిశుభ్రమైన శక్తినిచ్చే రకరకాల ఆహార పదార్థాలను పిల్లలకు పెట్టాలి వీరి మనస్తత్వానికి అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ పోషకాహార లోపం లేని భోజనం తినిపించే ప్రయత్నం చేయాలి అధిక బరువున్న పిల్లలకు బరువు తగ్గడానికి సహాయపడాలి పెద్దలతో పాటు పిల్లలకి ఒకే విధమైన ఆహారాలను అందివ్వడం వల్ల అందరూ ఒకే రకమైన ఆరోగ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు పిల్లలకు తినిపించే ఆహారం విషయంలో 
కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ కొవ్వు విటమిన్స్ మినరల్స్ నీరు ఇవన్నీ తగిన మోతాదులో కలిపిన పౌష్టిక ఆహారం ఇవ్వాలి ఆహారంలో చక్కెరతో చేసిన పదార్థాలు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు వేపుళ్లు పోషకాలు తక్కువ ఉండే ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ పరిమితంగా ఉండేలా చూడాలి ఆహారంలో పీచు పదార్థాలు తగినంతగా ఉండాలి రకరకాల పదార్థాలతో కూడిన ఆహారం తగినంతగా ఎప్పుడూ తింటుంటే వేరే సప్లిమెంట్స్ అవసరం లేదు ఒకరోజు మొత్తం ఇచ్చే ఆహారంలో మూడింట ఒక వంతు మధ్యాహ్న భోజనంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి అన్నం కూరగాయలు చేపలు మధ్యాహ్నం తీసుకునే ఆహారంలో ఉండాలి పెరుగు ఇవ్వాలి వెజిటేరియన్ పులావ్ చపాతి వెజిటబుల్ కర్రీ పప్పు కూరలు కూడా మధ్యాహ్నం ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు పిల్లల్లో పౌష్టిక ఆహారం ఇవ్వటంలో తల్లిదండ్రుల బాధ్యత ఎంత ఉందో స్కూల్లో కూడా టీచర్స్ తర్వాత స్కూల్ కూడా చాలా వరకు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడం వల్ల మన యొక్క వచ్చే జనరేషన్ని ఈ భయంకరమైన డయాబెటీస్ తర్వాత ఈ గుండె సంబంధించిన జబ్బుల నుంచి తర్వాత ఒబీసిటీ నుంచి తర్వాత ఎన్నో వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ లోపాల నుంచి మనం పిల్లల్ని కాపాడుకోవడానికి చాలా వరకు వీరి యొక్క రోల్ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే సరైన ఆహారపు అలవాట్లు వారిలో అలవాటు చేయటం చాలా ముఖ్యము తర్వాత వారికి సరైన ఆహారము టైమ్లీ మీల్స్ అన్నవి సరైన పద్ధతిలో వారికి ఇవ్వడం లాంటివి ఇంట్లో పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో కలిసి భోజనం చేయటం తర్వాత జంక్ ఫుడ్స్ లాంటివి డిస్కరేజ్ చేస్తూ ఉండడం స్కూల్ యాజమాన్యం తర్వాత అలానే టీచర్స్ కూడా పిల్లల్ని ఎక్కువగా ఈ హెల్దీ ఫుడ్స్ మీద ఎక్కువగా సెషన్స్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ తీసుకోవడం తర్వాత పిల్లల్ని ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ చేయటం తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫుడ్స్ ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ వైటమిన్ ఫుడ్స్ ఇవన్నిటి మీద వారికి మంచి అవగాహన వచ్చేలాగా పిల్లల్ని ఎక్కువగా ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉండటం తర్వాత వారిలో ఈ హెల్దీ హ్యాబిట్స్ కూడా వారు ఎంతవరకు ఫాలో అవుతున్నారన్నది స్కూల్లో కూడా వారిని గమనిస్తూ ఉండటం సో ఇలా ఎప్పుడైతే కంట్రోల్గా వాళ్ళు చేస్తూ జరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు తప్పకుండా పిల్లల ఆహారంలో మార్పులు రావడం తర్వాత పిల్లలకి చాలా వరకు హెల్దీ ఫుడ్స్ తర్వాత హెల్దీ హ్యాబిట్స్ కూడా వారికి రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది స్కూల్ నుంచి పిల్లలు ఇంటికి వచ్చాక ఉడికించిన శనగలు పప్పు దినుసులు ఇవ్వచ్చు వర్షాకాలంలో రాత్రి పూట పిల్లలకి గోధుమ బియ్యంతో తయారు చేసిన జావ లాంటివి చాలా మంచిది పిల్లలు ఎలాంటి ఆహారం తినాలో చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రతి తల్లిదండ్రులకి ఉంది అంతేకాదు స్కూల్లో టీచర్లు కూడా పిల్లల ఆహారం విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు పేరెంట్స్ కు అవగాహన కల్పిస్తే పిల్లలు ఆరోగ్యంగా చురుగ్గా బలంగా దృఢంగా ఉంటూ అన్ని రంగాల్లో చక్కగా రాణించగలుగుతారు